Hello guys and welcome back to Tag Tricks Tutorial. Sa video ng ito, ituturo ko kung paano ka pwedeng kumita sa pag-encode. Ang encoding o data entry ay isang madali pero epektibong paraan para kumita online. Kung ikaw ay student, freelancer o naghahanap na extra income, malaking tulong ito. Focus tayo sa paggamit ng Google Sheets bilang main tool for encoding tasks. Let's get started! Step 1. Ano ba ang encoding? Bago tayo mag-dive sa tutorial, unahin muna natin kung paano ba talaga ang encoding. Ang encoding ay isang proseso ng pag-input o pag-organize ng data sa digital format. Common examples nito ay pag-fill ng spreadsheets, paggawa ng databases, pag-convert ng handwritten files sa digital format. Maraming companies ang nangangailangan ng encoders dahil sa laki ng demand para sa organized data. Kaya, kung gusto mong mag-start, encoding is a great way to earn money online. Step 2. Ihanda ang tools mo. Ang good news dito, hindi mo kailangan ng high-tech setup para makapag-encode. Narito ang mga basic tools na dapat ihanda. Number 1. Computer or laptop. Second, stable internet connection. Third, Google account. Kung wala ka pang Google account, visit google.com at mag-create ng libre. Pag naka-login ka na, buksan ang Google Drive at piliin ang Google Sheets. Step 3. Mastering Google Sheets. Ngayon, punta na tayo sa core ng tutorial. Kung paano gamitin ang Google Sheets effectively. Step by step ko itong detalye para madaling sundan. Una, Pumunta sa Google Drive at i-click ang New button sa upper left corner at piliin ang Google Sheets. Or simply, click on a blank sheet. Makikita mo ang grid na may labels na A, B, at C para sa columns at 1, 2, 3 para sa rows. Ang bawat square ay tinatawag na cell kung saan mo ilalagay ang data. Para mag-input ng data, i-click lang ang kahit anong cell Mag-type at pindutin ang enter para bumaba sa next row. Gamitin ang tab para lumipat ng column. Halimbawa, mag-encode tayo ng sales data. Sa unang row, ilagay ang headers tulad ng date, item, quantity, at price. Sa ilalim nito, i-input ang corresponding data. Para mas organized tignan ang iyong spreadsheet, gawin ang sumusunod. First, highlight ang headers at i-click ang P button on your keyboard para gawing bold. Next, Adjust the column width sa pamamagitan ng pag-drag sa pagitan ng letters. Kumamit ng paint bucket icon para lagyan ng kulay ang headers. This helps organize data better. Para mas maayos, gamitin ang text alignment tools para i-center or i-left align ang text. Kapag maraming data, helpful ang features tulad ng sorting at filtering. Para mag-sort, i-click ang column heading, tapos pumunta sa data, sort sheet A to Z para alphabetical order, or Z to A para reverse. Gamitin ang filter icon para ma-view lang ang specific categories ng hindi na delete ang ibang entries. Narito ang ilang basic formulas na pwedeng gamitin para makatipid ng oras at maiwasan ng errors. First is the sum. This adds a range of numbers. Example, type equals sum, open parentheses, b2, c2, and then close parentheses. Para makuha ang total ng lahat ng values column b hanggang c2. Average. This calculates the average. Example, equals average open parentheses C2 to C5. 
close parentheses para sa average ng column C. Concatenate. Pinagsasama ang text mula sa iba't ibang cells. Example, equals concatenate open parenthesis A2 to B2 close parenthesis para pagsamahin ng data mula sa columns A at B. Next is the if for conditional formulas. Example, use this formula para ma-check kung ang value ay D, kung ang value sa D2 ay 100 o higit pa. Now let's move on to automating tasks with data validation. Para consistent ang data entry, gumawa ng drop-down list. I-highlight ang column kung saan mo gustong ilagay ang drop-down. Next ay pumunta sa data and then data validation. Maglagay ng list of items tulad ng paid, pending, at canceled. For sharing and collaborating, kapag tapos ka na, i-share ang file sa clients o team. I-click ang share button sa top right. Maglagay ng email addresses ng collaborators at piliin kung viewer, commenter, o editor ang kanilang role. Gamitin ang anyone with the link kung ang client ay walang Google account. Now, saan ka makakahanap ng trabaho? Kapag confident ka na sa skills mo, ang next step ay maghanap ng trabaho. Narito ang ilang options. First are freelancing platforms. Hanapin ang encoding o data entry jobs sa sites tulad ng Upwork, Fiverr, o onlinejobs.ph. Social media. Mag-post sa Facebook groups or LinkedIn tungkol sa iyong services. Local businesses. Mag-offer ng tulong sa small businesses na nangangailangan ng data organization. Step 5. Tips para magtagumpay. Para maging successful sa ganitong field, tindaan ang mga tips na ito. Laging i-double check ang gawa bago i-submit. Maliit na errors lang, malaking epekto na. Speed. Mag-practice ng typing araw-araw para bumilis ang trabaho mo. Professionalism Para talihin ang maayos na komunikasyon sa clients at sundin ang deadlines. And that's it for today's tutorial. Sa tulong ng Google Sheets at consistent practice, pwede ka nang kumita bilang encoder. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell. See you in the next video. Bye!